Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Sempre a Palavra de Deus a nos iluminar, a Palavra de Deus a nos ensinar. E hoje a liturgia nos reserva mais um capítulo do ensinamento de Jesus sobre como deve ser a sua igreja, como deve ser a comunidade dos que creem. Por isso, ouçamos e meditamos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe, Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse, Em verdade vos declaro, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Aquele que se fizer humilde como esta criança, será maior no reino dos céus. Guardai-vos de menosprezar um só destes pequenos, porque eu vos digo que seus anjos no céu contemplem sem cessar a face do meu Pai que está no céu, nos céus. O que vos parece? Um homem possui cem ovelhas, uma delas se desgarra, não deixa ele as noventa e nove na montanha para ir buscar aquela que se desgarrou? E se a encontra, sente mais júbilo do que pelas noventa e nove que não se desgarraram? Assim é a vontade de vosso Pai Celeste que não se perca um só destes pequeninos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No contexto do discurso de Jesus sobre o reino dos céus, sobre a organização da comunidade, da igreja de Jesus, Jesus vai nos ensinando como tem que ser o nosso comportamento, em que deve diferir aquilo que se faz daquilo que deve ser feito para participar com júbilo do reino dos céus. Ser como uma criança, na simplicidade, humildade, na dependência de outras pessoas para que as coisas aconteçam. Devemos servir a estes pequenos, devemos servir aqueles que necessitam da nossa ajuda. Jesus vai diminuir aqueles que querem se engrandecer, como os grandes sábios, como aqueles que sabem tudo, como aqueles que se acham acima das outras pessoas. Ah, este vai ser o maior no seu reinado. Não. Jesus vai dizer que o maior é aquele que se faz pequeno, é aquele que serve, é aquele que corre atrás daquele que está precisando de ajuda, deixando todos os outros, porque aqueles não precisam no momento. A parábola da ovelha desgarrada nos mostra muito o que é este novo reino, o que é este ensinamento novo que Jesus traz para a comunidade. Uma comunidade que se organiza não pode deixar que ninguém se desgarre, não pode perder uma só pessoa. Por isso, é preciso ir atrás daqueles que estão perdidos. A verdadeira igreja, meus irmãos e minhas irmãs, acolhe a todos, mas se preocupa com aqueles que estão doentes, com aqueles que estão abandonados, com aqueles que se perderam no caminho. Que esta possa ser também, neste dia de hoje, a nossa missão de cristão. Recuperar os perdidos, ajudar os desvalidos, ajudar para que retornem junto conosco para o grande amor que o Pai tem para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Peçamos ao Senhor que nos abençoe neste nosso dia, neste nosso dia de trabalho, neste nosso dia de quem vai ficar em casa, lembrando sempre que orar faz bem, falar com Deus nos torna melhores. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. 
Abençoe-nos, este Deus rico em amor e misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus.